প্রতিদিন নতুন নতুন আপডেট পেতে সাবস্ক্রাইব করুন টিবার বিপি ইউটিউব চ্যানেলকে এবং পাশে আসা বেল আইকনটিও বাজিয়ে দিতে ভুলবেন না আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা টিবার বিপি ইউটিউব চ্যানেল থেকে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি বন্ধুরা আপনারা অনেকেই আমাকে প্রশ্ন করেন যে ভাই আমার মনিটাইজটা চলে গেছে এখন আমি কি করতে পারি আবার অনেকেই জিজ্ঞেস করেন যে ভাই মনিটাইজ যদি কোনো রকমে চলে যায় তাহলে আসলে কি করব মূলত মনিটাইজ নিয়ে এই যে প্রশ্নগুলো রয়েছে আপনারা আমাদের চ্যানেলে বিভিন্ন কমেন্ট করেন এই কমেন্টের ভিত্তিতে আজকের এই ভিডিও তৈরি করব এবং আপনার চ্যানেলে যদি মনিটাইজ চলে গিয়ে থাকে বা ভবিষ্যতে যদি মনিটাইজ চলে যায় তাহলে আপনার কি করতে হবে বা মনিটাইজ না যাওয়ার জন্য আপনার কি কাজগুলো করতে হবে অর্থাৎ আমরা দেখি যে আমাদের চ্যানেলের মনিটাইজগুলো ডিজেবল হয়ে যাচ্ছে মূলত এই বিষয়টা নিয়ে আজকে কথা বলবো ভিডিও শুরু করার আগে একটা কথা না বলে না আপনি যদি আমাদের চ্যানেলে নতুন দর্শক হয়ে থাকেন অথবা এখনো সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে প্লিজ হিট দা সাবস্ক্রাইব বাটন এবং আপনাদের সাথে থাকবো আমি বিপ্লব সেন ফ্রম টিভার বিপু চলুন শুরু করা যাক ইউটিউব মনিটাইজেশন তো এই মনিটাইজেশনটা পাওয়ার জন্য আপনাকে এক হাজার সাবস্ক্রাইবার পাইতে হবে এবং চার হাজার ঘন্টা ওয়াচ টাইম দ্যাট মিনস দুই লক্ষ চল্লিশ হাজার মিনিট ওয়াচ টাইম অর্থাৎ আপনার একটা ভিডিও বা চ্যানেলে সবগুলো ভিডিও মিলে টোটালি দর্শককে দুই লক্ষ চল্লিশ হাজার মিনিট ধরে রাখতে হবে আপনার চ্যানেলের মধ্যে আপনার ভিডিওর মধ্যে তো নতুন যারা ক্রিয়েটর রয়েছেন মূলত অনেকেই জানেন যে কোনো কোনো সময় লাস্ট তিনশো পঁয়ষট্টি দিনের মধ্যে পাওয়ার কথা বলা হয়েছিল যদিও কারো কারো লাস্ট তিনশো পঁয়ষট্টি দিন লাগে না শুধুমাত্র পঁয়ত্রিশ দিন অথবা পঁয়ষট্টি দিন হলে হয়ে যায় কিন্তু অনেকেই আছে যারা নতুন ক্রিয়েটর অনেকেই না যদি আমি নিজেও একটা নতুন চ্যানেল শুরু করি তাহলে দেখা যাবে অনেক সময় লাগছে দেখা যাবে যে ছয় মাসে হচ্ছে না কোনো কোনো সময় এক বছরের মতো লেগে যেতে পারে কন্টেন্ট যদি সেরকম ডানে বামে কাতগুত হয় যাই হোক মজা করছিলাম তো এই বিষয়গুলো নিয়ে মূলত আপনারা অনেক প্রশ্ন করেন যে ভাইয়া এত ওয়াচ টাইম পাচ্ছি না তারপরে অনেকে পেয়ে গেলেও কিন্তু দেখা যাচ্ছে মনিটাইজ পাচ্ছে না তো মনিটাইজ না পাওয়ার কারণ মূলত কমিউনিটি এবং অন্য অন্য জিনিসগুলো আছে সব কারো কারো সব কিছু ঠিক আছে তারপরে মনিটাইজ দেওয়ার ক্ষেত্রে ইউটিউব দুই চার মাস পাঁচ মাস ছয় মাস সময় নিচ্ছে এমনও ক্রিয়েটর রয়েছে যারা আমাকে বলে ভাইয়া এক বছর আগে অ্যাপ্লাই করেছি কিন্তু মনিটাইজ দিচ্ছে না তো ব্যাপারগুলো মূলত মনিটাইজেশন পেতে হলে আমাদেরকে খুব বেগ পেতে হয় বা খুব কষ্ট করতে হয় এটা কিন্তু আমরা সবাই জানি বা মনিটাইজ এখন গুগল অ্যাডসেঞ্জের মনিটাইজ বা গুগল অ্যাডসেঞ্জ এখন সোনার হরিণের মতো হয়ে গেছে অর্থাৎ সবাই পাচ্ছে না যারা ক্রিয়েটর হয়েছে খুব কষ্ট হচ্ছে তো এমন কিছু টিপস আছে যেগুলো ফলো করলে আপনারা মনিটাইজ খুব দ্রুত পাবেন এবং এমন কিছু টিপস আছে যেগুলো যদি আপনার মনিটাইজ পাওয়ার পর ডিজিবল হয়ে যায় তাহলে মূলত কাজে লাগবে তো ফার্স্ট অফ অল কথা বলবো মনিটাইজ ডিজিবল হয়ে গেলে গেলে কী করবেন তো মনিটাইজ ডিজিবল হয়ে গেলে আপনি কিন্তু সাথে সাথে ইউটিউব অ্যাপ্লাই করতে দিবে না আপনাকে বলবে এক মাস পরে আবারও অ্যাপ্লাই করেন তো আপনার কন্টেন্ট ঠিক করেন এবং মেল যে আসবে আপনার কাছে যে আপনার মনিটাইজটা ডিজিবল হয়ে গেছে এখানে কিছু রিজন দিবে যে কোন কারণে আপনার মনিটাইজটা ডিজেবল হয়ে গেছে তো আপনাকে সাপোজ দিল যে আপনার ট্যাগের মধ্যে কমিউনিটি গাইডলাইন মিস্টেক করছে বা মিসলিডিং হচ্ছে বা ট্যাগের মধ্যে আপনি উল্টা পাল্টা ট্যাগ ইউজ করতেছেন তো আপনার কি করেন ট্যাগটা চেক করে আবারও অ্যাপ্লাই করে দেন কিন্তু পরবর্তীতে মনিটাইজ পান না মনিটাইজেশন চলে যাওয়ার মধ্যে একটা কারণ খুঁজে পেলে কিন্তু আপনার মনিটাইজেশনটা ডিজেবল করে দিবে ইউটিউব আর যদি আপনার আপনাকে মনিটাইজ দিতে যায় সেক্ষেত্রে কিন্তু অনেকগুলো জিনিস বিবেচনা করে আপনাকে মনিটাইজেশন দিবে ফার্স্ট অফ অল আপনাকে মনিটাইজেশন দেওয়ার আগে তারা প্রথমেই আপনার চ্যানেলে ডুববে চ্যানেলে গিয়ে সবার উপরে যেগুলো চোখে পড়ে টাইটেল এবং থামনিল তো আপনার টাইটেল এবং থামনিলগুলো অবশ্যই অবশ্যই যদি আপনার মনিটাইজ চলে যায় আপনি টাইটেল এবং থামনিলগুলো বারবার ভিউ করবেন অর্থাৎ আপনি ইউটিউবের ইউটিউবকে রিভিউ দেওয়ার আগে আপনার চ্যানেলটা আপনি নিজেই একজন ইউটিউবের কর্মকর্তা হিসেবে বা ইউটিউবের একজন কর্মচারী হিসেবে দেখবেন যে আপনি নিজে ওই চ্যানেলটাতে মনিটাইজ দিতেন নাকি বা দিতেন কি না এরকম একটা চিন্তা ভাবনা করবেন আপনার কাছে সামান্য কিঞ্চিত যদি সন্দেহ মনে হয় কোনো টাইটেল বা থামনি নিয়ে অবশ্যই অবশ্যই সেটা চেঞ্জ করে দিতে পারেন চেঞ্জ করে দিতে হবে এখন অনেকেই বলতে পারেন যে ভাইয়া আমি এত কষ্ট করে ভিডিওটা তৈরি করেছি টাইটেল এবং থামনিল এই টাইটেল কারণে ভিডিওটা ভাইরাল হয়েছে বা ভাইরাল হচ্ছে বা এই থামনিলটার কারণে আমার এই ভিডিওটা ভাইরাল হয়েছে এখন যদি আমি থামনিলটা অন্য চেঞ্জ করে সিম্পল কোনো থামনিল দেয় অথবা ক্লিকবেট থামনিলটা চেঞ্জ করে আমি এক শুধু লেখা দেই বা শুধু ভিডিও থেকে একটা অংশ কেটে বা স্ক্রিনশুট দিয়ে যদি দিয়ে দিই তাহলে আমার ভিউই হবে না ভিডিওটাতে আবার টাইটেল যদি আমি এডিট করে দিই আমার কোনো ভিউই হবে না ভিডিওটাতে তো দেখেন আপনি যদি মনিটাইজের চেয়ে ভিউকে যদি ইম্পর্টেন্ট মনে করেন আপনার ইনকামের চেয়ে ভিউকে যদি ইম্পর্টেন্ট মনে করেন সেক্ষেত্রে কিন্তু করার কিছু নেই তো আপনাকে এমন কিছু করতে হবে যেটা করলে
ইউটিউব কিন্তু আপনি কিন্তু ভিডিওটা ইউটিউবের কাছে রাখছেন প্রাইভেট করা মানে এই নয় যে ইউটিউবে ভিডিওটা দেখছেন না তো সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই অবশ্যই ভিডিও কোনো প্রাইভেট করলে কোনো লাভ হবে না আপনাকে ভিডিও কিন্তু ডিলিট করতে হবে আর আপনার ভিডিওগুলো যেগুলো ভিডিও একটু সন্দেহ হচ্ছে আপনার ওই ভিডিওগুলো আপনারা বারবার দেখবেন এখন অনেকেই বলতে পারেন ভাই আমি 500 ভিডিও আপলোড করে ফেলেছি এটা কিভাবে সম্ভব অবশ্যই অবশ্যই আপনার যদি মনিটাইজেশন যদি সম্ভবটা ছোট হয় বা অসম্ভবটাই বড় হয় সেই ক্ষেত্রে করা কিছু নেই আপনাকে দেখতে হবে দরকার হলে আপনার ভিডিও ডিলিট করতে হবে অর্ধেক যদি যায় অর্ধেক যদি বেশি অর্ধেক চলে যায় তাহলে বেশি অর্ধেক ডিলিট করতে হবে কম অর্ধেক রাখতে হবে এরকম ব্যাপারগুলো মূলত তো আপনারা অবশ্যই অবশ্যই চেষ্টা করবেন ইউটিউবের কাছে দেওয়ার আগে আগে নিজেরা টাইটেল ট্যাগ ডেসক্রিপশন থাম্বনেইল এবং ভিডিও কন্টেন্ট ভালোভাবে ভাবে রিভিউ করবেন যে মূলত সমস্যাটা কোথায় একটা না যে আপনাকে শুধু টাইটেলের কথা বলেছে বা থাম্বনেইলের কথা বলেছে ইউটিউব মেইলে এইজন্য আপনি ওইটাই দেখবেন দ্যাট मींस এটা না আপনি সবকিছু দেখবেন চেক করে তারপরে ইউটিউবকে আবারো अप्लाई করবেন তো পরবর্তীতে ইনশাআল্লাহ পেয়ে যাবেন তারপরে যে সমস্যাটা হয় আমি অনেককে বলি যে ভালোভাবে চেক করে আপিল করেন অনেকে কি করে ভালোভাবে চেক না করে আপিল করে পরবর্তীতে अप्लाई করে দ্বিতীয়বার যখন আপনি আবারো আপিল করেন তৃতীয়বার আবারো আপিল করবেন সে ক্ষেত্রে কিন্তু ইউটিউব আপনাকে ইগনোর করে চলার চেষ্টা করবে এবং দেখা মাত্রই দেখবে যখন যে একবার ঠিক করে নাই দুইবার ঠিক করে নাই তো সে ক্ষেত্রে তৃতীয়বার তারা ভালোমতো ভিউই করবে না আপনাকে ইয়া করে দিবে মানে ইগনোর করে যাওয়ার চেষ্টা করবে সে ক্ষেত্রে আপনি প্রথমবারই ট্রাই করবেন যে মনিটাইজেশন যদি চলে যায় আপনার সবকিছু ভালোভাবে চেক করার জন্য আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে যারা মনিটাইজেশনের জন্য अप्लाई করেছেন কিন্তু রিভিউয়ে রেখে দিয়েছে তো যারা अप्लाई করে ফেলেছেন তো ফেলেছেন আর যারা अप्लाई করেন নি এখনো করবেন অবশ্যই অবশ্যই চেষ্টা করবেন আপনার চ্যানেলটা अप्लाई করার আগে আপনি নিজে একবার ভালো করে দেখে নেবেন যে আপনার কোনো মিস ইউজ হচ্ছে নাকি টাইটেল ট্যাগ ডেসক্রিপশন এবং ভিডিওগুলো বারবার দেখে নেবেন আর তিন নম্বরে বাট নট অফ দা লিস্ট আমি ইদানিং প্রচুর মেসেজ এবং ফোন কল পাই এটার উপরে যে ভাই আমার ওয়াজ মাহফিলের চ্যানেল ডিসেবল হয়ে যাচ্ছে 1 মিলিয়ন সাবস্ক্রাইবার তো বউ আমাকে বলছে ভাই আমার ওয়াজ মাহফিলের চ্যানেলের মনিটাইজেশনটা ডিসেবল হয়ে গেছে এখন আমি কি করব আমার তো নিজের ক্যামেরা দিয়ে ভিডিও করা তো আমি পার্সোনালি যে জিনিসটা फाइंड আউট করতে পেরেছি এখন এইখানে আমি পার্সোনালি আর কি যেটা फाइंड আউট করেছি সেটা হচ্ছে যে একটা ওয়াজ মাহফিলে কিন্তু একটা মিডিয়া যায় না পপুলার বক্তা লাইক মিজানুর রহমান আজহারি যিনি হুজুর হয়েছেন ওনার ওয়াজ মাহফিলে দেখা যায় যে কোন কোন সময় 50টা মিডিয়াও চলে যায় তো আপনারা বিভিন্ন জন বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে ওয়াজটা ভিডিও করতে সেন ঠিক আছে কিন্তু অডিওটা কিন্তু এক এখন বলতে পারেন ভাই আমি তো ভিন্ন মাইক্রোফোন ইউজ করি আমার সাউন্ডটা একটু ভিন্ন আসে এটা কিন্তু ওইটার উপরে নির্ভর করবে না আপনি যখন একটা ভেরিফাইড চ্যানেলের কন্টেন্ট বা सेम কন্টেন্ট কয়েকটা ভেরিফাইড চ্যানেল আপলোড করবেন ইউটিউব কিন্তু এগুলো বোঝে ইউটিউব ভিডিওর যে ক্লিপটা রয়েছে বা অডিও যে ক্লিপটা রয়েছে এখানে কন্টেন্ট আইডি দেওয়ার ক্ষেত্রে এগুলো কিন্তু ধরা পড়ে তো সে ক্ষেত্রে হয়তো বা একটা প্রবলেম হতে পারে আমার মনে হয় আর দ্বিতীয়ত সবচেয়ে বড় যেটা প্রবলেম অনেকেই এক এক ঘন্টার একটা ওয়াজ মাহফিল আপলোড করে আবার কেটে কেটে ওইখান থেকে বিভিন্ন হাদিস এগুলো আপলোড করে যেমন আমি একটা ভিডিওতে বলছিলাম যে ওয়াজ মাহফিল আপনারা রেকর্ড করতে পারেন তো তারপরে তো রিউজের জিনিসটা চলে আসলো যে একটা ভিডিও দ্বিতীয়বার ইউজ করা যাবে না তো এই জিনিসগুলো করবেন না যারা ওয়াজ নিয়ে কাজ করেন মূলত আমাকে অনেকে ফোন দেয় তো আপনারা যারা এই যে একটা ভিডিও থেকে কেটে কেটে ছোট ছোট টুকরো টুকরো করে আবার আপলোড করতেছেন সেই ক্ষেত্রে কিন্তু রিউজের আন্ডার পড়ে যাচ্ছে এবং এটা দিয়ে হিউজ পরিমাণ সমস্যা হচ্ছে আর এই চ্যানেলগুলো মূলত মনিটাইজেশন अप्लाई করার পর ব্যাক দিচ্ছে না ছয় মাস এক বছর থেকে অনেকেই ঝুলে আছে কিন্তু কোনো রেসপন্স দিচ্ছে না ইউটিউব আবার ব্যাক দিচ্ছে না আবার নতুন যারা अप्लाई করতেছে তাদেরকেও কিন্তু রেসপন্স দিচ্ছে না আবার টিউটোরিয়ালের চ্যানেল আমি অনেকগুলো দেখলাম অনেকেই বলে ভাই আমি ছয় দিনের মাথায় মনিটাইজ পেয়েছি তো সেই ক্ষেত্রে আপনাকে কন্টেন্টের উপর ভিত্তি করে আপনাকে ইউটিউবে আপনার চ্যানেলের ভ্যালু দেয় অর্থাৎ আপনার যে কন যে টাইপের কন্টেন্ট আপলোড করেছেন ওই টাইপের কন্টেন্ট ইউটিউবের কাছে কতটা ভ্যালু রয়েছে আমি সব সময় একটা কথা বলি যে ইউটিউব সব সময় ক্রিয়েটিভ কন্টেন্ট ক্রিয়েটর যারা রয়েছে তাদেরকে একটু বেশি ভ্যালু দেয় ঠিক আছে তো এই টাইপের কাজগুলো আপনারা করার চেষ্টা করবেন আমি চেষ্টা করলাম মনিটাইজেশন ডিজেবল হয়ে গেলে আপনারা কি করবেন এই জিনিসটা আপনাদেরকে বুঝিয়ে দিতে এবং আপনারা যারা মনিটাইজ মনিটাইজ अप्लाई করেননি তারা अप्लाई করার পূর্বে কি করতে হবে এই জিনিসগুলো বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য এই বিষয়ে যদি আপনার কোনো প্রশ্ন থাকে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে করবেন আমি চেষ্টা করব ইন্ডিভিজুয়াল কোনো আরো একটা ভিডিওতে আপনাদেরকে বোঝিয়ে দেওয়ার জন্য ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক দিবেন কমেন্টে জানাতে ভুলবেন না আপনার মূল্যবান মতামত দেখা হবে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে আর যারা এখনো সাবস্ক্রাইব করেননি অবশ্যই অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ